Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska, Rzecz o Polityce, a w Rzeczy o Polityce posłanka Koalicji Polskiej Agnieszka Ścigaj. Dzień dobry Pani Poseł. Dzień dobry Pani Dyrektor, witam serdecznie. Wydawało się może niektórym, że po wyborach prezydenckich nastąpi czas politycznych wakacji i uspokojenia, a tymczasem Sejm zabrał się za pracę z wielką intensywnością, poprawka za poprawką. Dzisiaj w nocy w Komisji Zdrowia przyjęto poprawkę, która umożliwia wypłacenie 70 milionów Poczcie Polskiej za tak zwane wybory kopertowe, czyli te, które miały odbyć się w maju. Pani poseł, jak to możliwe, że Komisja Zdrowia przyjmuje taką poprawkę i skąd w ogóle w nocy podczas obrad ta poprawka się wzięła? Czy pani już zdążyła od rana dowiedzieć się, co tam się wydarzyło? To, że Sejm zabrał się za pracę i pracuje, to nic z tym złego, gdyby nie to, że ta praca wygląda właśnie tak, jak pani redaktor wspomniała. Czyli rzeczywiście wstawiamy w prawo polskie, w porządek prawny różne zmiany, które są z pominięciem absolutnie jakiej nawet najminimalnej drogi legislacyjnej. To, że taka poprawka się znalazła, ona mówi o, siedem, jak, jak powiem tą kwotę, 70 milionów złotych, to jest niesamowita kwota. To jest kwota, za którą wiele dzieciaków można byłoby uratować im życie albo oddłużyć część czy jakiśkolwiek szpital, który ma problemy finansowe. Ona się pojawia w nocy i posłowie na Sejm reprezentujący przecież swoich wyborców dowiadują się o tym z mediów, no bo nie ma możliwości inaczej przez noc dowiedzenia się o tym, że tak zmienia, tak, taka kwota idzie przeznaczona na tego typu cele. No to już pomijam to, że to zostawiam to ocenie jakby naszych widzów i słuchaczy, że właśnie błąd urzędnika państwowego może być takim na wstryknięcie zapłacony z naszych podatków i tak naprawdę nikt nic komu za to nie grozi. Ja już nie wspomnę, ile takich milionów poszło na tego typu pomyłki i błędy urzędników. W Polsce nie ma odpowiedzialności urzędniczej i też Prawo i Sprawiedliwość nigdy nad taką ustawą nie chciało się pochwycić, chociaż Koalicja Polska i Kukiz 15 wcześniej ją zgłaszały. I nie tylko ta poprawka, pani redaktor. Ja wczoraj wieczorem uczestniczyłam w komisji polityki społecznej i komisja pracowała nad implementacją dyrektywy unijnej, którą już był czas, żeby przyjąć dotyczącą delegowanych pracowników. Absolutnie niezwiązane poprawki z, z tą ustawą dotyczące zmieniające regułę budżetową. Wczoraj wieczorem pojawia się poprawka, pojawił się szereg różnych poprawek zmieniających ustawy covidowe, ale ta szczególnie nas zbulwersowała, ponieważ ona dotyczy deficytu państwa. To jest poprawka, która znosi regułę budżetową na pieniądze wydawane na inwestycje. Czyli prosto mówiąc, samorząd, rząd, wszyscy będą mogli wydawać pieniądze, które nie będą widzieli w budżecie, nie będą widzieli, zwiększają deficyt. Nie mówiąc już o tym, że te obiecane 200 miliardów złotych na walkę z covid jest wyjęte z tej reguły deficytowej i, i zadłużającej państwo, to w tej chwili wszystkie pieniądze, które zostaną uznane na inwestycje, również nie będą widoczne. Więc następne pokolenia bardzo szybko nigdy nie zorientują się, w jakim stanie państwo zostaje po rządach Prawa i Sprawiedliwości. Czyli jaki mamy naprawdę deficyt, bo do tej pory my go po prostu w tej chwili nie wiemy, jaki mamy deficyt, bo tych pieniędzy, które fizycznie będą zaciągane, jako, jako dług, jako deficyt, nie będzie widać w sprawozdaniach w budżecie państwa. Więc tego typu poprawki wrzucane, no ja nie wiem, czy kiedykolwiek ktoś się doszuka tych zmian, które pojawiają się w różnych ustawach podczas pandemii, które nie wiadomo kiedy się będą obowiązywać, do kiedy będą obowiązywać, no bo kto odszuka takich zmian dotyczących finansów państwa w ustawie o pracownikach delegowanych implementujących dyrektywę, która za chwilę również może być zmieniona, bo w tej chwili Polska złożyła na nią skargę do Trybunału Sprawiedliwości. Więc ja nie wiem, czy jestem w stanie słuchaczom, widzom w tej chwili wyjaśnić, jaki bałagan prawny w tej chwili powstaje i jak ciężko będzie to odkręcić, a ten bałagan prawny będzie miał konsekwencje finansowe. Wprost będzie się przekładał na to, ile podatków do państwa za chwilę będziemy musieli my jako obywatele płacić, żeby pokrywać te właśnie długi, które zostają w tej chwili zaciągane. Pani poseł, ale w jaki sposób można wprowadzić poprawkę dotyczącą reguły wydatkowej do ustawy implementującej dyrektywę o pracownikach delegowanych? To jest rzeczywiście trudne do zrozumienia. No, czy, czy to implikowało dalsze zmiany prawne w ustawie budżetowej? W jaki sposób to zostało zrobione? Nie, no właśnie pod przykrywką jakby 
trudnej, nadzwyczajnej sytuacji związanej z pandemią, można sobie spokojnie, tak jak tu pokazuje Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili, manewrować budżetem państwa, manewrować regułami finansowymi, tworzyć kreatywną księgowość, wymyślać różne inne rzeczy, jak nie wiem, przy przyjmowanie na różne stanowiska z funkcje państwowe bez jakichkolwiek innych zasad. No, mamy tych przykładów mnóstwo. No naprawdę wczoraj w tej dyrektywie akurat, ja akurat na to zwróciłam uwagę, ale tam było kilka poprawek, na przykład takiej dotyczącej przedłużenia możliwości pracy zdalnej. Co nie mówię, że jest złe, ale przedłużenie pracy zdalnej na czas nieokreślony, bo określony na czas, kiedy skończy się pandemia, tego nigdy nie wie i nie wie, kiedy ten czas nastąpi. No i takich rzeczy jak z doręczaniem poczty, korespondencji, więc ja, ja, ja nie wiem, konia rzędem temu, kto w przyszłości odszuka tych wszystkich zmian legislacyjnych i zobaczy, jaki mamy stan prawny i będzie w stanie powiedzieć, czy zinterpretować prawo, szukając w różnych innych ustawach absolutnie wyciągniętych z ustaw. Więc to jest w ogóle nie, nie wiem, dla mnie to jest jakiś kuriozum dotyczący tworzenia prawa. Prawo w Polsce zawsze było źle tworzone i mieliśmy nadprodukcję prawa, ale w tej chwili to jest po prostu oprócz nadprodukcji prawa, to jeszcze jest ogromny bałagan. Nie wiem, czy kiedykolwiek ktoś, kto będzie realnie wykonywał to prawo, się połapie w tym. Pani poseł, o 10 zaczyna się posiedzenie Sejmu. Będzie informacja premiera o ustaleniach ostatniego szczytu. Unii Europejskiej. Ciężko pewnie będzie przedstawić premierowi te ustalenia, bo co do nich nie ma pewności nawet w samym obozie władzy. Zbigniew Ziobro dzisiaj w Radiowej Jedynce wypowiadał się w taki sposób. Oczywiście ufam temu, co mówi premier o tym, że nie ma tam uzależnienia wypłaty środków od przestrzegania praworządności. Będę się tego trzymał, no ale będziemy musieli dobrze sprawdzić, co tam właściwie jest napisane, czyli ufa, ale jednak sprawdza zgodnie ze starą e, zasadą. Jak Pani sądzi, czy ten szczyt może stać się takim źródłem nieporozumień w obozie władzy i jak to widzi opozycja? No tak, cała ta komunikacja, ja mam wrażenie, w obozie władzy opiera się na tym, że się lubimy i sobie ufamy. Nie ma tam żadnej merytoryki i sprawdzenia. O ile pan minister, pan minister Ziobro jeszcze takie narzędzia ma, jak sprawdzenie pewnych elementów stanu prawnego i faktycznego, bo ma dostęp do określonych dokumentów, do informacji, to proszę sobie wyobrazić, jaki chaos mają wyborcy, jaki chaos mają obywatele. Włączają jedną stację telewizyjną, na której mamy informację, że na przykład Polsce udało się zmienić stan dotyczący tego, że środki finansowe nie będą uzależnione, czy polskiemu premieru nie będą uzależnione od oceny praworządności, a drugiej stacji jest informacja płynąca bezpośrednio z przewodniczącej Komisji Europejskiej, że absolutnie ta reguła została wzmocniona i rzeczywiście państwa będą musiały stanowić regułę praworządności, żeby otrzymywać określone środki, więc nie mówiąc już, wracając do poprzedniego tematu, chaos prawny, ale jeszcze ta totalna dezinformacja. No, przecież nie traktujmy ludzi jako ja mam takie wrażenie, że czasem politycy, szczególnie z obozu władzy w tej chwili, traktują ludzi jako, no, nie wiem, nie chcę użyć jakiegoś określenia, ale naprawdę niezbyt bystrych i inteligentnych, wprowadzając takie, taką dezinformację i to jest, powiem tylko tyle, to jest absolutnie nieuczciwe i ta nieuczciwość sięga zenitu w tej chwili. Nie można tak mówić i nie można tak robić, tak manipulować informacją. Będziemy oczywiście czekać na informację pana premiera. Ja się spodziewam achów, ochów i tego, że jest wszystko cudownie, wspaniale, a Polska jest najlepszym krajem Unii Europejskiej. Teraz, natomiast rzeczywiście chciałabym otrzymać rzetelną informację. Natomiast w tym momencie to ja nie wierzę w to, że kiedykolwiek ją otrzymam. I ubolewam na tym, że jako poseł Rzeczpospolitej ja tej informacji rzetelnej bardzo często nie mogę przedstawić swoim wyborcom. Nie mogę zadać pytania, bo w tej sytuacji, w której jesteśmy, to o tym też nikt nie mówi, ale ograniczenia pracy Sejmu, ja jako wyborca, który mam samodzielność, reprezentuję okręg krakowski małopolski, nie chcę mieć ograniczonej możliwości zadania pytania, a mam, bo tylko pytania są przyznawane na przykład dwa, trzy na klub. Więc to nie są pytania, które ograniczają wolność posła Rzeczpospolitej, bo ja nie mogę w imieniu swoich wyborców zadać pytania, tylko muszę uzgodnić z klubem, Dwa pytania. To jest dotyczące tego, że, że chciałabym uzyskać informacje, które później mogę przekazać wyborcom. Więc naprawdę bardzo ciężko się pracuje, bardzo ciężko być 
odpowiedzialny przed swoimi wyborcami. Bardzo ciężko. Ja, ja mam osobiście z tym bardzo dużą trudność, ponieważ rzetelnie ostatnie lata podchodziłam do swojej pracy i służby na rzecz swojego okręgu. Spotykałam się z różnymi organizacjami pozarządowymi i przekazywałam informacje. Mało tego, zanim zagłosowałam, konsultowałam prawo, jak z poszczególnymi grupami beneficjentów tego prawa. W tej chwili jest mi to bardzo ciężko robić. Jeżeli dostaję poprawkę o 18.30, a komisja rozpoczęła się o 18.00, czyli w trakcie trwania komisji, więc jak ja mam nawet wiedzieć, jak zagłosować, jeżeli nie skonsultuję się z poszczególnymi grupami, których ta poprawka do, dotyka. Pani poseł, a co w takim razie będzie się zmieniać w Klubie Koalicji Polskiej, Polskie Stronnictwo Ludowe, Kukiz 15, posłowie, którzy byli razem także ze względów wyborczych w kampanii prezydenckiej, wspierali prezesa PSL-u, Władysława Kośniak-Kamysza. Czy to, że to się wszystko już skończyło, że ten serial wyborczy mamy trochę z głowy, zmieni wasze relacje? Co się będzie działo w klubie i między tymi dwoma partiami? Z jednej strony cieszę się, że ten serial, jak pani to redaktor nazwała, się skończy, ponieważ wrócimy do normalnej pracy. Koalicję Polską zaczęliśmy budować nie pod wybory prezydenckie, ani nie pod wybory też tylko i wyłącznie parlamentarne, tylko po to, aby stworzyć wyborcom przestrzeń, dotyczącą prawdziwego, prawdziwej możliwości zmiany systemu. Cieszymy się, że partia z tak dużym jak Polskie Stronnictwo Ludowe, z tak dużym doświadczeniem i potencjałem wsparła ruch obywatelski, jakim był Kukiz 15, połączyła siły razem, bo wiemy już bardzo dobrze, jak ciężko jest w obecnym duopolu, w obecnym ścisku i grze takiej politycznej na polaryzację na dwie strony, na PO i PiS, rzeczywiście stworzyć coś realnego bez środków finansowych, bez zaplecza. Teraz razem będziemy budować Koalicję Polską, w której znalazło się miejsce dla organizacji pozarządowych, dla osób takich jak ja, czyli niezrzeszonych w żadnym ugrupowaniu, a działającym od wielu, wielu lat właśnie w obszarze polityki społecznej, ale szczególnie organizacji pozarządowych. Do tej koalicji przystąpiło już wiele innych organizacji, o tym jest trochę cicho, ponieważ akurat reprezentacji nie ma w parlamencie, ale jest też Unia Europejskich Demokratów. W Małopolsce udało mi się osiem organizacji przedsiębiorców i pracodawców do tego zachęcić. Będziemy konsekwentnie tworzyć w oparciu o postulaty proobywatelskie Kukiz 15 i zaplecze doświadczenia i tradycje Polskiego Stronnictwa Ludowego, racjonalne centrum, które w Polsce jest bardzo potrzebne, centrum, które pochyli się właśnie nad problemami, wskaże dobre rozwiązania prawne, nie będzie opozycją totalną, ale też nie będzie władzą totalną, tylko będzie starało się zmierzać do tego, żeby Polakom pokazać, że potrzebna jest rzeczowa, merytoryczna debata, bez emocji, oparta tak naprawdę na tym, czego oczekują, czyli dobrym prawie i tworzeniu dobrej przestrzeni dla dialogu różnych osób. Będziemy nad tym pracować, jesteśmy po uzgodnieniach, po wielu spotkaniach klubowych. To, że akurat wybory prezydenckie nie poszły tak, jak sobie życzyliśmy, niczego nie zmienia. W Polsce potrzebne jest takie racjonalne centrum, będziemy je budować i zachęcamy wszystkich wyborców, którzy nie poszli na wybory z ich 13 milionów, wyborców Szymona Hołowni, który nie ma reprezentacji w sejmie wyborców, którzy nie są zadowoleni z tego duopolu, do tego, aby przyłączyli się do koalicji polskiej na zasadach partnerskich, na zasadach współpracy, nie na zasadach wodzowskich, bo tak nam się dobrze pracuje, że nie mamy wodza w tej chwili. Mamy rzeczywiście dobre porozumienie i dobry dialog i dla Was jest tutaj przestrzeń do tego, abyśmy rozepchali się trochę w tej ściskającym na zimadle popisu. Pani poseł, to ja się rozepcham trochę na antenie. Czym ma być to realne centrum? Czy wy budujecie partię, czy wy budujecie znowu ruch kolejny, bo to już byłby trzeci, chronologicznie inna sprawa? Czy chcecie pozostać w ramach klubu? Jakie mają być te formalne ramy, w których współpraca następować? Klub jest reprezentacją tych wszystkich poglądów, skupia posłów z różnych ugrupowań i będzie to, tym głosem w przestrzeni publicznej. Natomiast Koalicja Polska jest taką platformą i przestrzenią do porozumienia różnych ugrupowań, które chcą realnej zmiany w Polsce. Partii politycznych, organizacji, stowarzyszeń, tej, tych form, w których ludzie się po prostu organizują, żeby brać sprawy w swoje ręce i chcą mieć jakiś wkład. 
To jest bardzo trudne, ale Władysław Kosiniak-Kamysz, Paweł Kukis pokazali, że dialog między różnymi ugrupowaniami jest możliwy i rzeczywiście ten dialog udaje nam się prowadzić. On jest bardzo często trudny, ale skupiliśmy się na celach i priorytetach. Wiemy, jakie są nasze postulaty. One w dużej części przenoszą się z programu Władysława Kosiniaka-Kamysza, wcześniej z programu obywatelskiego Kukis 15 który został zresztą przyjęty w dużej części jak referendum obligatoryjne, jak narzędzia dotyczące zmiany sposobu wybierania posłów właśnie, żeby to nie było tak, że przy porządkowaniu jesteśmy tylko i wyłącznie podporządkowani wodzowi partyjnemu, ale szukamy porozumienia i będziemy tworzyć jaką w przyszłości, czy będzie miał jakąkolwiek strukturę formalną, nie wiemy. Na razie udaje nam się porozumieć i to jest bardzo ważne i to jest to, co chcemy pokazać obywatelom, że można mieć różne poglądy, można być zrzeszony w różnych instytucjach i organizacjach, w których każdy ma swoje cele, ale można się połączyć wobec określonych kilku sformułowanych wspólnie celów i dążyć do tego różnymi narzędziami. Klubem parlamentarnym, organizacją w terenie, spotkań, informacji, debatą publiczną i edukacji obywatelskiej, bo do tego chcemy doprowadzić. Pani poseł, a przy tych dwóch liderach, Paweł Kukiz, Władysław Kośniak-Kamysz, jest trzeci fotelik już wystawiony dla Szymona Hołowni? On na nim będzie chciał zasiąść? No, wśród liderów Koalicji Polskiej jeszcze mamy Ele Winczycko, Marka Biernackiego, więc to jest także nas jest więcej. To jest Rada Koalicji Polskiej, która powstała, na czele której stoi Paweł Kukis i są skupieni wszyscy liderzy poszczególnych ugrupowań. W każdym województwie powstała Rada Koalicji Polskiej i tam jest dużo szersza wachlarz, jeśli chodzi o krzesła. Na przykład wspomniałam swoją małą Polskę, ale oczywiście ja nie chcę się wypowiadać za całą Radę, bo jestem tylko członkiem, ale z, mam taką prawie, że pewność, że rzeczywiście jest przestrzeń dla innych liderów, którzy potrafią ze sobą rozmawiać, którzy nie walczą między sobą o bycie tym jednym głównym, ale rzeczywiście pokażą i potrafią pokazać Polakom, że porozumienie pomiędzy różnymi ugrupowaniami na zasadzie dialogu, rozmowy, stawiania problemu i szukania rozwiązań w dobrym prawie jest możliwe, bo tego nam bardzo potrzeba, panie redaktor, właśnie tego, bo po prostu wszyscy w większości jesteśmy zmęczeni kłótnią. Ja wiem, że ta narracja medialna jest taka, że albo po tej, albo po tej stronie. Zresztą partiom politycznym PO i PiSowi jest to wygodne i całą siłą widać zmierzają do tego, żeby zostać w dwóch blokach. Natomiast my uważamy jednak, że to nie będzie dobre dla Polski dla Polaków, że zawsze jakaś duża część Polaków nie znajdzie przestrzeni do tego, żeby rozmawiać o ich problemach, bo będą tylko i wyłącznie odbijani od jednej bandy do drugiej bandy, oparciu głównie o światopogląd, a nie o realne rozwiązywanie ich problemów. Dlatego zapraszamy wyborców Szymona Hołowni i, i, i pewnie samego Szymona Hołowni i, i, i innych liderów poszczególnych mniejszych ugrupowań, które gdzieś tam w Polsce szukają przestrzeni do tego, aby ich głos był słyszalny, do tego, aby usiedli z nami do stołu i rozmawiali i pokazywali Polakom dobrą perspektywę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była posłanka Koalicji Polskiej Agnieszka Ścigaj. Miłego dnia. Dziękuję. Na dobrego dnia życzę.